Olha lá, espera aí, ó. Fechou outro joio? Ah, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então eu vou mostrar aqui pro, pro pessoal. Esse aqui é o trigo. É, então, olha lá. Esse é o joio. E esse é o trigo. Olhando, aparentemente, não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Madani. Esse é o joio. O joio, ó. Ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto tá vendo? Nenhum. Só palha. Ele não tem fruto, só palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz. Se dá uma pregação. Pra aplaudir de pé, hein? Não tem onde fugir. Trigo é trigo, joio é joio. Deus fez essa separação lá no Jardim do Éden. Onde ele criou uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Você quer entender isso daí? Quer mesmo entender? Então eu vou te explicar. Por que, que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós ficamos fora da batalha que teve lá no céu. Nós ficamos indecisos, nós ficamos em cima do muro. Deus não gosta de incerteza, de pessoa tímida. Por isso está escrito que o tímido não vai entrar no reino dos céus. Na hora da decisão, nós ficamos indecisos. Não fomos nem para o lado do arcanjo Miguel, juntamente com um terço que venceu Satanás. E Satanás convenceu um terço do céu, vem lá em 12 de Apocalipse, a seguir ele e se revoltar contra Deus. E nós? Nós ficamos no meio. Por isso que está lá em Apocalipse, salvo engano, no versículo 10, onde João viu e falou, onde tu está agora, acusador dos nossos irmãos, que de dia e de noite nos acusava perante o Criador? É, Satanás depois que foi vencido, ele acusava nós diante de Deus. Porque ele já viu que ele não, tem mais, não teria mais futuro diante de Deus. Ele ficava acusando nós. E o que, que foi que foi preciso? Foi preciso Deus criar um novo cenário para simular essa mesma guerra, essa mesma batalha para que os indecisos, eles viessem a batalhar esta batalha que ficaram de fora lá nos céus. É o que nós estamos vivendo agora. Por isso que está escrito lá em Colossenses, que Cristo, ele veio nos reconciliar com os que estão na terra e os que estão no céu. Precisou uma reconciliação com o céu por causa da nossa covardia. Aí você vai passar a entender por que uma pessoa já nasce com o mal aflorando na pele crianças que ainda novinhas elas são más e outras são calmas, meigas o que, que é isso aí? isso é a porcentagem exata da indecisão ouviu a pregação de Satanás que ou você pensa que Satanás só pregou para Eva não, aquilo ali é quase que uma alegoria para você entender que você também ouviu uma pregação de Satanás antes de você estar nesse corpo. Não, não sabia disso? Ah, é? Você não sabia também que Deus nos amou antes da fundação do mundo? Por isso que está dando essa oportunidade. Acorda! Não fica mais nessas, nessas coisas de, de religioso, não. Você tem um canal acessa, para acessar direto com Deus, aprender de Deus direto. E você fica delegando a tua salvação, as decisões da tua vida para outras pessoas. Precisa ouvir da boca de outras pessoas? Você pode ouvir da boca do próprio Deus. E a respeito dessa indecisão, eu desenvolvi essa tese aí em anos e anos que foi... Fui olhando na Bíblia e Deus foi abrindo o meu entendimento. Nós já moramos lá no céu e estamos aqui na terra, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a batalha que nós não participamos lá. 
Foi a nossa indecisão. Sabe com quem nós estamos brigando e lutando? Nós estamos brigando e lutando com os anjos caídos, um terço do céu. E para provar que é possível vencer eles, Cristo venceu na condição de homem. Você quer ver uma parte que Cristo, o corpo, o cérebro estava querendo falar e estava querendo prevalecer? É? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas espera, ele veio para cumprir isso. É, mas era o corpo falando isso. Não era a alma. Depois a alma se manifestou. Todavia cumpra-se em mim a tua vontade. Quem está falando na tua vida? É o teu corpo? É o teu cérebro? É a tua mente? A voz de Deus, ela é mansa. Não foi assim com Elias? Veio a tempestade, veio o terremoto, quebrava as penhas, sabe o que é penha? Quebrava as rochas, olha, olha o vento que estava manifestando. A voz de Deus veio mansa e delicada. Você sabe por que, que Deus tem a voz mansa e delicada? Quando Ele encontra uma pessoa ferida, amargurada, magoada, mas que quer modificar? Sabe por que, que Ele fala bem baixinho, como eu estou falando? Para você se aproximar dEle. E para você parar de se vitimizar. E para você encontrar o real significado da tua vida. Acorda, dormente! Você está no meio de uma guerra. Não é contra a carne, não. Não é contra o sangue. Você está você tá lutando contra o demônio. E não tem jeito. Quem nasce trigo, morre trigo. Produz 30 ou 60 ou produz 100, mas é trigo. Trigo nasce, trigo morre trigo. Essa, e esse é semente do maligno? É joio. Parece com trigo, mas na hora da colheita, vai colher, só tem casca. Você não viu? Aí o vídeo? Não assistiu o vídeo que eu coloquei antes? Essa é a realidade. Se você precisar de embasamento bíblico, eu te mostro. Todos eles, dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa carta magna, é a nossa constituição. E para você começar a entender a Bíblia, o que, que você precisa saber? Você tem que... O segredo não está nas letras ali em preto. O segredo está na parte branca que está atrás das letras pretas. Sabe o que, que é isso aí? É a terceira dimensão. Você entrando dentro da história, você sendo espiritual e não religioso. Até hoje você foi religioso. Você ouviu a boca, você, você viveu um Jesus histórico. Você não viveu Cristo na essência. A essência de Cristo é o amor. E quando você recebe esse amor, você transborda. E quando você transborda, você entra dentro dos oráculos santos, você entra na parte santíssima e o véu do templo se rasga e você começa a entender aquilo que Deus quer mostrar, que nunca foi mostrado.